എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ടെക് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിങ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബാങ്കിൽ പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ സമസ്യയാണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്താണ് ഈ സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിബിൽ സ്കോർ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടെക് ടോക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ യൂട്യൂബാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ സിവിൽ സ്കോർ സിവിൽ സ്കോർ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിവിൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കടമെടുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോണിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ബേസിക്കലി സിവിൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരം മുതലുള്ള എൻ്റെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സിവിൽ സ്കോറിലുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരം മുതൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ എൻ്റെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ സിവിൽ സ്കോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വലുതാണ് ഈ സിവിൽ സ്കോറിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വർഷത്തെ ഡാറ്റകളാണ് സിവിൽ സ്കോറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരം മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ അപ്പോൾ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്ന് ലോൺ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്ന് ലോൺ എടുത്തു എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലോൺ എടുത്തു എന്ന് തിരിച്ചടച്ചു ഇ എം ഐകളാണോ അതോ മൊത്തം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എത്ര ഇ എം ഐ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇ എം ഐ ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ സിബിൽ സ്കോറിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആ ഇ എം ഐ എടുത്ത് എത്ര രൂപയാണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് ലോണ് ഇ എം ഐ ആയിരുന്നു അതോ മൊത്തം ആയിരുന്നു അത് കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കാർ ലോണായിരുന്നോ ഹൗസ് ലോണോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇ എം ഐ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇ എം ഐ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മാസം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ വന്നിട്ടോ അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ എൻ്റെ ഈ സിബിൽ സ്കോറിനകത്തുണ്ട് ഈ എൻ്റെ തിരിച്ചടവിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് സിബിൽ സ്കോറിൽ റേറ്റിംഗ് വരും ഞാൻ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബാങ്ക് ലോണും കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചു തീർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരേ സമയം ഒരുപാട് ബാങ്ക് ലോണുകൾ ഇല്ല എങ്കിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല സിബിൽ സ്കോർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേ സമയം നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻ്റെ സിബിൽ സ്കോർ താഴേക്ക് വരും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും എൻ്റെ സിബിൽ സ്കോർ താഴേക്ക് വരും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടവ് എല്ലാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാതെ പലപ്പോഴും ഡിലേ വരുന്നു പിന്നെ ഫൈനോട് അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മുടെ ഇ എം ഐ സ്കോർ തിരിച്ചടയ്ക്ക താഴേക്ക് വരാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാങ്കുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ പൈസ എടുത്താൽ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അടയ്ക്കാൻ മടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ബാങ്കുമായി ഡിസ്പ്യൂട്ടഡാകുന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ബാങ്കിന് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവനാണ് യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൽകാത്തവനാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഏതൊരു ബാങ്കിനും ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ നമ്മുടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സിബിലിൻ്റെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു
അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായ പൈസ പൈസ എടുത്ത് കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ ഇ എം ഐ മുടങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന് തന്നെ പൈസ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ പേര് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ലോണുകളില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിബിൽ സ്കോറാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും അവർക്ക് കുറഞ്ഞ് തരാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു പലിശ നിരക്കിൽ നമുക്ക് അവർ ലോൺ തരും മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പഴയ ഞങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് വർഷ ചരിത്രം ഉണ്ട് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കട നമ്മൾ അടയ്ക്കാതെ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കൊളാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പലിശ അവർ നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിബിൽ സ്കോർ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാങ്കിനെ പറ്റിച്ച് നിന്ന് പിന്നെ വേറെ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാം അതിന് പറ്റിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് വരെ രണ്ടായിരത്തിന് മുതൽ ശേഷം ഈ സിബിൽ സ്കോർ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബാങ്കിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് വേറെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻ ഐ ഡിയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആധികാരികമായ ഒരു രേഖ നമ്മൾ നൽകും ഈ രേഖ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ബാങ്കിന് കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ രേഖ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു അതായത് നമ്മൾ ആധാറോ പേന ഏതെങ്കിലും രേഖ വേണമല്ലോ ഈ ആ ആധികാരിക രേഖ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് ലോൺ തരണോ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ ഇനി തരണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര ശതമാനം പലിശയിൽ ലോൺ തരണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിബിൽ സ്കോർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ സിബിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് വളരെയേറെ പ്രശസ്തി ഐ മീൻ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന വായ്പ ചരിത്രത്തിൽ അതിപ്പോൾ ബാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാങ്കുകളാവാം അതിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിന് വണ്ടി ബൈക്ക് ഫൈനാൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാറ് ഫൈനാൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻസിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കുമ്പോഴും അവരാദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ ആണ് അപ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി നല്ല സിബിൽ സ്കോർ കിട്ടുകയുള്ളൂ പുതിയായിട്ടുള്ള ലോൺ ഒന്നും കിട്ടി കൊടുക്കും നമ്മുടെ മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണോ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സിബിൽ സ്കോർ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും സിബിൽ സ്കോർ മോശമാണെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാങ്ക് പൈസ അടയ്ക്കാതെ വരിക ഇ എം ഐ മുടങ്ങി പോവുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മളെ ദോഷങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംവിധാനമുണ്ടെന്നും അതിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിബിൽ സ്കോർ എന്നുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കുമായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആയി നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഏത് ബാങ്കുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻകാർക്കും ഈ ഒരു ഡാറ്റ അവർ കയ്യിലെത്തും ആ ഡാറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ നമുക്ക് തരണോ തരണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഈ സിബിൽ സ്കോർ എന്ന ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കുകളുമായി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ലോൺ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം അടഞ്ഞു പോകും കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം ബാങ്കിങ് ചരിത്രം വായ്പാ ചരിത്രം തന്ന ഒരു സിബിൽ ഡാറ്റ സിബിൽ സ